historia es la historia de la señora... Bueno, mi nombre no interesa. En realidad son mis intimidades. Continúas mudo. Eres orgulloso. Te he dicho una vez que cuando yo te hablo debes contestarme. ¿Qué tanta sorpresa? No vio nunca una mujer así. Tenemos armas muy importantes para defendernos y atacar. ¡Canalla! Pero la verdad, que le está haciendo justicia al cargo. No sabes que quiero juventud y no un vejestorio. <risa> Hice lo posible para que sean felices. Jamás un hombre puede cuando una mujer... Necesito ganar para comer, porque mantener esto es muy difícil. ¿Qué desea conseguir? Venga, estúpido. ¿Por qué me persigue? ¿Qué pretende de mí? Qué comienzo para el ojo crítico, Ale, buen día, ¿no? <risa> buen día. Eh, se imponía este homenaje a Isabel sí, Sarri, sí, definitivamente. Sí. Nos quedamos un poquito tarde con respecto al, a su fallecimiento, sí. este, pero desde un primer momento se planteó en la producción eh, brindarle este homenaje a un ícono definitivamente del cine argentino. Uh -huh. No podía ¿Sí? no estar. Eh, y un gran trabajo de Anita Daneri ahí en la edición, este, con muchísimas de las películas que protagonizó Isabel Sarli de la mano de Armando Bo 28 películas hicieron entre 1958 y 1980 uh -huh. una de las colaboraciones más extensas e intensas de la historia del cine sí. ¿Mm? eh, películas que ya lo hablamos el otro día en, en nuestra edición de La Gaceta Central eh, acerca de eh, la calidad artística ¿no? de estas películas que ya pasaron a un segundo plano porque forman parte del culto claro. cinéfilo y están siendo incluso revalorizadas uh -huh. este, en algún punto, así que bueno, nuestra despedida para Isabel Sarli, eh, una actriz que está en el imaginario de los argentinos desde hace muchísimas décadas y seguirá por un largo tiempo más. Sí. Eh, ¿Dónde puedo ver las películas de Isabel Sarli? Bueno, eh, hay varias, varios canales de cable que se suman a esto de hacerle homenajes. Entre esos, mira, hay, eh, para los que no conocen, está la plataforma de Cinear Play, que va a tener a su disposición eh, un catálogo muy grande de películas de la coca, lo podés ver en streaming desde uh -huh. cualquier televisor o dispositivo. Está también el canal de Cinear, que va a ser una doble maratón de películas el sábado 29 y el domingo 30 a la medianoche. Bien, también la, hora, está, la hora perfecta para ver las películas. Por supuesto. ¿Sí? Eh, Volver preparó desde hoy a las 22 este, una programación especial también que arranca con una entrevista que le hicieron en el 2002 en un programa que se llamaba Grandiosas en Canal 13. Uh -huh. este, y de ahí ya arranca que prim, la primera película que van a poner después de esa entrevista es la única que la Coca protagonizó y la dirigió... Este, Leopoldo Torres Nielsen uh -huh. este, en el 62. TCM también este, empezó ya el 25 a 
poner películas a las 22 horas este, y pone tres películas por noche. Uh -huh. Y la TV pública en el ciclo de Filmoteca también este, va a hacer un especial poniendo películas de ella. Bueno, muchas eh, plataformas para eh, un, mucha sí. gente recordar aquellas películas y otros para descubrirlas. Exactamente. ¿Mm? Quienes vayan a descubrirlas eh, van a encontrarse con un impacto <risa> porque son... Este, eh, navegan entre el camp, lo naif, entre uh -huh. lo grotesco y entre la comedia, este, un, todo un sancochado de géneros eh, con un manejo de cámara bastante especial por parte de Armando Bo. Y bueno, ya lo van a ver este, en vivo.